안녕하세요 수언니에요 올해는 장마가 빨리 시작할 거라고 하더니 벌써부터 먹구름 낀 하늘을 자주 보게 되네요 비 오는 날은 또 찜닭 아니겠어요? 오늘은 탱글한 면과 간장 양념이 기가 막힌 안동찜닭 요리 지금 시작할게요 제일 먼저 당면을 물에 담궈서 불려주세요 안동찜닭에 들어가는 채소 손질 먼저 시작할게요. 대파 한 대는 깨끗하게 씻어주시고요. 양파는 껍질을 까고 깨끗하게 씻어주세요. 알감자는 감자칼로 껍질을 잘 벗겨서 찬물에 담궈둘게요. 물에 담궈두면 감자 모양이 잘 부서지지 않아요 감자는 반으로 자르고 양파는 얇지 않게 2-3cm 크기로 굵게 썰어주시고요 당근도 2cm 굵기로 썰어주세요 대파 한 대도 굵게 어슷 썰어주시고요 청양고추는 반으로 갈라 실을 빼주세요. 이제 닭을 깨끗하게 씻어볼게요. 닭에 있는 피와 남아있는 내장 등을 깨끗하게 손질해주세요. 부유물질이 많이 남아있으면 잡내가 나거든요. 씻고 또 씻어서 깨끗하게 해주세요. 양념이 잘 배이도록 칼집을 내어주세요. 매콤한 맛을 내어줄 페페론치노 홀도 준비했어요. 닭을 넣고 물 1리터와 커피 가루를 넣어주세요. 전칸후 미니 한 봉으로 넣었어요. 커피 가루가 색도 내어주고 비린내를 제거해주는 역할을 합니다. 커피 가루 덕분에 초벌 삶기를 하지 않아도 돼요. 가스에 불을 켜고 물이 끓으면 부유물질이 떠오를 거예요. 부유물질은 국자로 걷어내세요. 이렇게나 많이 넣어요. 이제 간장 9큰술 넣어주시고요. 색과 맛을 업 시켜줄 노추도 한큰술 넣어주세요. 10분 동안 끓여주시고요. 설탕 4큰술 넣어주세요. 올리고당 3큰술 넣고요. 찜닭은 짭다해야 맛있어요. 단거 싫어하시는 분들은 설탕량을 작게 넣어주세요. 준비해둔 감자, 양파, 당근을 넣고 양념이 잘 배이도록 10분 끓여주세요. 다진 마늘도 듬뿍 3큰술 넣어주세요. 후추도 톡톡톡 뿌리고 파와 청양고추, 페페론치노 홀도 넣고 잘 섞이게 저어서 살짝 끓이다가 찜닭에 활용 점점 납작 당면도 넣어주세요. 당면이 잘 익었는지 간을 본다며 사심도 채워보고요. 당면이 잘 익었으면 안동찜닭 완성! 어때요? 너무 쉽지요? 굉장한 비주얼의 안동찜닭입니다. 색감도 아주 끝내줘요. 양념이 너무 잘 배어서 
너무 먹음직스러워요. 에어컨도 비주얼에 놀랬는지 갑자기 말을 걸고요. 대망의 시식타임을 가져봅니다. 닭고기 한점 덜고 납작 당면 또덜 으이? 가위로 좀 자르고 소스에 차르르 담궈주고 한입 먹어볼게요. 안돈찜닭은 몰라서 못해본 사람은 있어도 알고도 안 만들면 안 되는 음식입니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.